ఇలా అది ఇండియాలో మీకు దొరికితే ఇండియాలో కొంటే ఏడు ఎనిమిది లక్షలు తక్కువ ఉండదు ఎందుకంటే మనం ఒక డ్యూటీ కట్టాలి కాబట్టి మన జేమ్స్ బాండ్కి ఫేవరెట్ విస్కీ అనమాట ఇది మెకాలం హలో ఎలా ఉన్నారు అంతా సో ఈరోజు మనం మన టాపిక్ ఏంటంటే వాళ్ళ మనం విస్కీ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం సో నేను మా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ వేణు దగ్గరికి వచ్చానమాట సో ఆయన విస్కీ కాన్సన్యూర్ అంటే విస్కీలో అతను అంటే చాలా బాగా నాలెడ్జ్ ఉంది విస్కీలో ఆయనకి అండ్ ఆయన మంచి కలెక్టర్ కూడా అసలు ఆ విస్కీలు ఆ కలెక్షన్ చూస్తే అసలు నాకు మైండ్ బ్లోయింగ్ ఉంటుంది సో సరదాగా నేను ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీతో షేర్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి నేను ఇక్కడికి వచ్చానమాట సో మనం ఆలస్యం చేయకుండా వెళ్ళిపోతాం వీడియోలోకి సో చూడండి ఇక్కడ వ్యూ చూడండి బ్యాక్ ఎంత బాగుందో సో విస్కీ ఎలాగ చేస్తారంటే సో బార్లీ బార్లీ అంటే అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది గ్రెయిన్ అనమాట గ్రెయిన్ అంటే మన ఇప్పుడు రైసు రైసు గోధుమలు ఎలా ఉంటాయో అది కూడా ఒక గ్రెయిన్ దాన్ని నాకు తెలుగు ఏమంటారు తెలియదు బార్లీ మోరీ మోస్ట్లీ బార్లీ అనుకుంటా సో ఆ బార్లీ నుంచే అసలు స్టార్టింగ్ ప్రాసెస్ బార్లీ నుంచి అవుతుంది అనమాట సో బార్లీని తీసుకొచ్చి కొంచెం నీళ్ళలో నానబెడతారు ఆ నీళ్ళు కూడా ఏంటంటే స్కాట్లాండ్ చుట్టుపక్కల ఉండే నదులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాటర్ చాలా ప్యూర్ అని చెప్పి నమ్ముతారు అనమాట ఈ విస్కీ విస్కీలో ఆ విస్కీ తాగేవాళ్ళు సో ఆ వాటర్ని దీన్ని నానబెట్టిన తర్వాత అది స్ప్రౌట్స్ లాగా వస్తుంది అంటే కొంచెం మొలకలు ఎత్తాయి అనమాట ఆ బార్లీ ఆ మొలకలు ఎత్తిన బార్లీని తీసుకువెళ్ళి పెద్ద టిన్నుల్లో దాన్ని మ్యాష్ చేస్తారు మ్యాష్ అంటే దాన్ని నలిపేస్తారు నలిపేసేసి ఒక గుజ్జు లాగా చేస్తారు ఆ గుజ్జుని ఈ పెద్ద పెద్ద టిన్నుల్లో ఈస్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఈస్ట్ ఏంటంటే అది పెరుగులాగా దాన్ని ఈస్ట్ దాన్ని వేణు ఈస్ట్ అంటే ఏంటి అది వేణు ఈస్ట్ అంటే దాన్ని తెలుగులో ఏమైనా ఉందా వర్డ్ దాన్ని ఏమంటారు అవును అసలు బట్ ఎనీవే సో సో బేసికలీ అంటే మన మ్యాష్ చేసిన బార్లీ గ్రెయిన్స్ని దాన్ని వాటర్లో కలిపి ఈస్ట్ ఈస్ట్ తోటి పెడతారు అనమాట పెట్టేసేసి పెద్ద పెద్ద టిన్నులో వేసి పెడతారు సో ఇప్పుడు ఏమవుద్దంటే అలా పెడటం వల్ల ఈ ఈ బార్లీలో ఉండే షుగర్స్ అన్నీ కూడా యూనో ఈస్ట్తో కలిసి ఓకే ఈ సో అది అదంతా కూడా ఈ బార్లీని నేను ఈస్ట్ని కలిపి ఒక పెద్ద పెద్ద టిన్స్లో టిన్ అంటే చాలా పెద్దగా ఉంటాయి అనమాట వాటిలో కలిపి పెడ పెడతం వల్ల ఏమవుద్దంటే ఈ బార్లీను ఈస్ట్ కలిసిపోయి అది ఒక ఆల్కహాల్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది సో మిగిలిన షుగర్ అంతా కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది అందులో ఉండే షుగర్ అంతా సో ఈ ఆల్కహాల్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఆల్కహాల్ని తీసుకెళ్ళి అప్పుడు దాన్ని కొంచెం వేడి చేస్తారు అనమాట అంటే స్మోక్ చేస్తారు సో ఆ స్మోక్ చేసే ప్రాసెస్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆ స్మోక్ చే ఆ వేడి చేయడం వల్ల దీని అంతటినీ ఆల్కహాల్ మనకు ఫామ్ అవుద్ది ఆ ఆల్కహాల్ని తీసుకెళ్ళి వుడెన్ బ్యారల్స్లో పెడతారు బ్యారల్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద డ్రమ్ముల లాగా ఉంటాయి చెక్తో చేసినవి సో దాన్ని అందులో పెట్టి ఆ ఆల్కహాల్ని సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు ఉంచుతారు అనమాట ఉంచడం వల్ల ఆ వుడ్లో ఉండే ఫ్లేవర్ని ఈ ఆల్కహాల్ తీసుకుంటుంది తీసుకుని అది ఓవర్ ద పీరియడ్ చాలా టేస్టీగా అయ్యి అది దాని తర్వాత బాటిల్లో పెట్టి అమ్ముతారు సో మనం చూస్తే స్కాట్లాండ్లో గోడౌన్స్ ఉంటాయి చాలా ఆ గోడౌన్స్లో వీటిని పెద్ద పెద్ద బ్యారల్స్ అన్నీ పెట్టేసి ఉంటాయి సో ప్రపంచంలో ఉండే మీరు ఎక్కడైనా స్కాచ్ చూస్తే కంపల్సరీ అది స్కాట్లాండ్ నుంచి వచ్చింది అనమాట సో స్కాట్లాండ్కి అది పెద్ద ఇండస్ట్రీ అండ్ వాళ్ళని చూసి రీసెంట్గా కూడా జాపనీస్ వాళ్ళు ఆ ప్రాసెస్ని అంతా మ్యాస్టర్ చేసి వాళ్ళు జపనీస్ కూడా విస్కీ లాంచ్ చేశారు ఇంకా ఆ విస్కీలు అయితే అసలు అవుట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అంటే జపనీస్లో ఉన్న గొప్పతనం అదే అంటే వీళ్ళు స్కాట్లాండ్ వాళ్ళు పదిహేను వందల సంవత్సరాలు అంటే సారీ పదిహేను సెంచరీ అంటే పదిహేను వందల టైం నుంచి వాళ్ళు చేసిన మ్యాస్టర్ మ్యాస్టర్ అని దీన్ని జాపనీస్ వాళ్ళు జస్ట్ వితిన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో వాళ్ళు నేర్చేసుకుని మొత్తం బెస్ట్ విస్కీ చేస్తున్నారు ఇప్పటిలో టాప్ విస్కీస్ అన్నీ కూడా మన జాపనీస్ వాళ్ళు అవి అలాగే వీళ్ళు కూడా ఉన్నాయి బేసికలీ సో అదనమాట ఓవరాల్గా మనకు ఒక విస్కీ గురించి ఒక చిన్న ఐడియా స్కాచ్ విస్కీ ఓకే స్కాచ్ విస్కీ అసలు ఏంటి 
ఓకే దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఎలా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనం ఈరోజు ఒక మీకు బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను అంటే జస్ట్ పై పైన మీకు చెప్తాను ఇంకా మీకు వీడియో నచ్చి ఇంకా మీకు డీటెయిల్గా వెళ్ళాలంటే కూడా మనం ఫర్దర్గా చేయొచ్చు వీడియోస్ సో ఇది ఇవాళ ఏంటంటే జస్ట్ మనం కొన్ని విస్కీస్ గురించే మాట్లాడతాం ఇది పార్ట్ వన్ తర్వాత కూడా ఇంకా ఎపిసోడ్ చేద్దామనే ప్లాన్లో ఉన్నాను సో ఈరోజు మనం ఓన్లీ స్కాచ్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం మనం చూసుకుంటే విస్కీ అనేది మొత్తం వరల్డ్ అంతా ఉంది యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఓన్లీ స్కాట్లాండ్లో చేసే విస్కీనే స్కాచ్ విస్కీ అంటారు ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ విస్కీస్ అంటారు కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ విస్కీస్ అంటే ఇప్పుడు అమెరికన్ విస్కీస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే కెనడియన్ అవ్వచ్చు జాపనీస్ అవ్వచ్చు ఇలా మన స్పెషలీ మన ఇండియాలో కూడా విస్కీ ఉన్నాయి అవి కూడా చాలా ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో చాలా ఫేమస్ అనమాట సో అదంతా మనం తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మాట్లాడుకుందాం బట్ ఈరోజు ఫోకస్ అంతా కూడా స్కాచ్ విస్కీ గురించి సో స్కాచ్ విస్కీ ఏంటి స్కాచ్ ఎవరైనా సరే స్కాచ్ స్కాచ్ అంటూ ఉంటారు ఏంటి అసలు స్కాచ్ ఏంటి సో స్కాచ్ అంటే దానికి వచ్చిన పేరు స్కాట్లాండ్ నుంచి వచ్చింది ఆబ్వియస్లీ స్కాట్ స్కాట్ కాబట్టి స్కా స్కాచ్ విస్కీ అని అంటారు స్కాట్లాండ్లో చేసి అక్కడ డిస్టిల్ చేసిన విస్కీ విస్కీ కంపల్సరీ అయి ఉండాలి దాన్ని స్కాచ్ విస్కీ అనాలంటే అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే రూలు అది మినిమం అట్లీస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఆ బ్యారల్స్లో ఉండాలి అప్పుడే దాన్ని స్కాచ్ విస్కీ అని మనం లీగల్గా చెప్పచ్చు ఓకే సో కమింగ్ బ్యాక్ టు విస్కీ స్కాచ్ విస్కీలో మనకి రెండు రకాల విస్కీలు ఉన్నాయి ఓకే సో సింగిల్ మాల్ట్ విస్కీ ఒకటి ఇంకొకటి వచ్చేసి బ్లెండెడ్ ఫస్ట్ సింగిల్ మాల్ట్ అంటే ఏంటి తెలుసుకుందాం సింగిల్ మాల్ట్ అంటే ఒక డిస్టిలరీలో డిస్టిలరీ అంటే అంటే ఎవరైతే ఈ స్కాచ్లు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారో వాళ్ళని డిస్టిలరీస్ అంటారు అనమాట సో ఈ డిస్టిలరీస్లో ఒక డిస్టిలరీలో చేసి అక్కడే మెచ్యూర్ చేసిన విస్కీని సింగిల్ మాల్ట్ అంటారు అంటే అందులో ఆ ఒక్క డిస్టిలరీలో చేశారు కాబట్టి అలాగే బ్లెండెడ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్లా ఒక పది పదిహేను డిస్టరీ డిస్టిలరీలో చేసిన విస్కీల్ని కలిపి వాటిని బ్లెండ్ చేస్తారు బ్లెండ్ అంటే వాటిని తగిన ఫార్ములా పెట్టి తగిన మోతాదులో చేసి ఇంకొక కొత్త రెసిపీ చేస్తారు అనమాట దాన్ని బ్లెండెడ్ విస్కీస్ అంటారు ఇప్పుడు మనం బ్లెండెడ్ విస్కీస్లో మనం ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు మన బాగా వరల్డ్ ఫేమస్ జానీ వాకర్ జానీ వాకర్ ఈజ్ ఎ బ్లెండెడ్ విస్కీ అదే సింగిల్ మాల్ట్లో మనం చూసుకుంటే కనుక గ్లెన్ లెవిట్ గ్లెన్ ఫుడ్ ఇచ్చు అండ్ ఇంపార్టెంట్లీ మెకాలన్ మెకాలన్ అది అది ఎక్సలెంట్ విస్కీ అది నంబర్ వన్ విస్కీ వరల్డ్ మొత్తంలో కూడా బట్ ఈ గ్లెన్ ఫుడ్ ఇచ్చు గ్లెన్ లెవిట్ ఇవి ఏంటంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ సెల్లింగ్ ద విస్కీలో అవి ఎక్కువ అనమాట అంటే ఎక్కువ బాటిల్స్ అవ్వముతారు బట్ ఎక్కువ అందరూ ఇష్టపడి బాగా యూనో విస్కీల్ని బాగా స్టడీ చేసిన వాళ్ళు మెచ్చే విస్కీ వచ్చేసి మెక్కలన్ అనమాట సో ఈరో ఈ మెక్కలన్ కూడా సింగిల్ మాట ఓకే సో ఈరోజు ఏంటంటే నేను మన వేణు దగ్గరికి వచ్చాను సో వేణుకి వాస్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంది విస్కీల్ మీద తను చాలా రీసెర్చ్ చేశాడు చాలా టైం స్పెండ్ చేశాడు విస్కీల్ మీద అయినా అండ్ మేమందరం కూడా ఆయన దగ్గర ఆయన అడిగితే మాకు చెప్తాడు అనమాట ఎక్కడ ఏ విస్కీ బాగుంటుంది ఏది కొనుక్కుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి సో అట్లా అది అది మేము నేను కూడా విస్కీని ఎంజాయ్ చేయటం బాగా మొదలుపెట్టాను అంటే అంతకుముందు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్ కాదు సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాకు పెద్ద విస్కీ గురించి అంత అవగాహన లేదు బేసికలీ ఏదో కాస్కోకి వెళ్ళేవాళ్ళం కొనుక్కొని తాగేసేవాళ్ళం బట్ ఇక్కడ కొంచెం కొంచెం తెలిసిన తర్వాత నుంచి నాకు చాలా అంటే ప్యాషనేట్గా అనిపించింది విస్కీ గురించి తెలుసుకోవడం అంటే ఇప్పుడు విస్కీ గురించి ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఒక మంచి ఒక ఆర్ట్ని ఎలా అయితే మనం అప్రిషియేట్ చేస్తామో ఆర్ట్ వర్క్ లాగా అలాగే మంచి మ్యూజిక్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏదైనా సరే ఒక ఆర్ట్ సో నాకు ఏమనిపించిందంటే విస్కీ అనేది విస్కీ మేకింగ్ అనేది కూడా ఒక ఆర్ట్ యాక్చువల్లీ అది మనం దాన్ని టేస్ట్ చేసి దాన్ని మనం ఆస్వాదించినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది అనమాట అండ్ స్పెషలీ ఇప్పుడు నేను ఎలా చేస్తానంటే నేనేం పెద్ద ఓ కూర్చుని ఇరవై నాలుగు గంటలు తాగాను సో అంటే అందరికీ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ఏదన్నా బ్యాలెన్స్ అండి మనం రైస్ ఎక్కువ తిన్నా సరే మన డయాబెటీస్ వస్తుంది ఓకే మన మన డిసీజులు మనకి జబ్బులు బాగు చేసే మందులు కూడా ఒకేసారి పది తాగామంటే పోతాం పైకి సో అలాగే మనం ఏంటంటే విస్కీని కూడా మనం ఎప్పుడన్నా సరే వీక్కి ఒక్కసారి లేకపోతే రెండు సార్లు అది కూడా రెండు బెగ్గులు కానీ ఎక్కువ తాగకూడదు నేను నా స్టైల్ ఏంటంటే నేను జస్ట్ విస్కీ నీట్గా తాగుతాను నీట్గా అంటే రా అది వేసుకుని కొంచెం ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకుని అలా నోట్లో దాన్ని అటు ఇటు సోల్ చేసి అంటే అటు ఇటు తిప్పి దాన్ని టేస్ట్లు ఏమేమి మనకి టేస్ట్లు తగులుతున్నాయో అదంతా కూడా నేను రాసుకుంటాను పేపర్ మీద ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో ఆరెంజ్ పీల్ ఉంది
అది బాగుంది కదా అని చెప్పేసి ఓ లీటర్లు లీటర్ తాగాడు జస్ట్ రెండు పెగులు తాగేసి వెళ్ళి పడుకోవాలి అండ్ నా రికమెండేషన్ కూడా వీక్లీ ఒకసారి రెండుసార్లు అంత ఎక్కువ తాగకూడదు బట్ అనే ఈ ఈ సుత్తం అంత ఎందుకు కానీ నేను యాక్చువల్గా వచ్చేస్తాను విస్కీలోకి సో ఇలాగా బ్లెండెడ్ విస్కీ అంటే మనం ఇప్పుడు అనుకున్నాం కదా దీని పేరు ఏంటి జానీ వాకర్ జానీ వాకర్లో డిఫరెంట్ స్టేజ్లు ఆ విస్కీలు ఉన్నాయి అంటే ఫస్ట్ బేస్ అంటే అన్నిటికన్నా జానీ వాకర్ బ్రాండ్లు అన్నిటికన్నా చీప్ చీప్ అన్ను కానీ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ విస్కీ ఏంటంటే అది రెడ్ లేబుల్ రెడ్ లేబుల్ తర్వాత బ్లాక్ లేబుల్ బ్లాక్ లేబుల్ తర్వాత డబల్ బ్లాక్ డబల్ బ్లాక్ తర్వాత గ్రీన్ లేబుల్ అండ్ గ్రీన్ లేబుల్ తర్వాత గోల్డ్ లేబుల్ గోల్డ్ లేబుల్ తర్వాత ప్లాటినమ్ లేబుల్ ప్లాటినమ్ లేబుల్ తర్వాత బ్లూ లేబుల్ బ్లూ లేబుల్ బెస్ట్ విస్కీ అది వీటన్నిటి కూడా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఏజ్ బట్టి వీళ్ళు పెట్టారు అనమాట సో అది అండ్ నాకు ఇప్పుడు మనం సింగిల్ మార్ట్లో వస్తే ఏంటంటే సింగిల్ మార్ట్లో సింగిల్ మార్ట్లోకి వస్తే ఏంటంటే సింగిల్ మార్ట్లో ఫోర్ రీజియన్స్ ఫైవ్ రీజియన్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఆ రీజియన్స్లో ఏవే ఏవే ఆ రీజియన్స్లో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ విస్కీలు చేస్తారు సో మీరు చూస్తే విస్కీ బాటిల్ పైన అది ఏ రీజియన్ నుంచి వచ్చిందో దాని మీద ఉంటుంది అనమాట సో ఆ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ ఏంటంటే స్పేస్ సైడ్ హైలాండ్స్ లోలాండ్స్ ఈలా ఆర్ ఐలే అండ్ క్యాంపల్ క్యాంపెల్ టౌన్ సో ఐలే వచ్చేసి నా ఫేవరెట్ విస్కీ చాలా స్మోకీగా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అండ్ ఐలేని ద రియల్ మ్యాన్స్ విస్కీ అని కూడా అంటారు సో ఈరోజు మన వేణు వచ్చేసేసి అదే ఈ స్పేస్ సైడ్ విస్కీ మెక్యాలన్లో తను ఇంకా అతను మీరు చెప్పండి బాటిలు నేను నేను కోటి రూపాయలు పెట్టి కడతాను గ్యారంటీగా ఉంటుంది ఆయన దగ్గర సో మనం ఈరోజు తన కొంచెం కలెక్షన్ గురించి అలాగే మెక్యాలన్ ఎందుకు స్పెషల్ అది దా దాని దాంట్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటని మనం తెలుసుకుందాం వేణు వేణు ద్వారా సో మనకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఈరోజు హాయ్ పవన్ ఇవాళ సాండ్రమోహన్ వచ్చి కొంచెం స్కాచెస్ సింగిల్ మాల్స్ అన్ని వాటి గురించి మాట్లాడదాం వీడియో చేస్తున్నానంటే సరే అని ఒక టూ మినిట్స్ ఆఫీస్ టైం ఈ వీడియోలో ఇంట్రడక్షన్ సో బేసిక్గా పవన్ ఆల్రెడీ అన్ని రీజియన్స్ గురించి కవర్ చేశాడు సో మై ఫేవరెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ రీజియన్స్ ఈజ్ ది మెఖలాన్ మెఖలాన్ డిస్టిలరీ కూడా ఇప్పుడు కొత్తది కట్టారు అసలు అద్భుతంగా ఉంటుంది జస్ట్ లైక్ ఎనీ ఐటీ కంపెనీ లాగా లైక్ బే ఏరియాలో ఉన్న ఐటీ కంపెనీ లాగా అద్భుతం కట్టారు ఫైవ్ పిల్లర్స్తో ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ డిస్టిలరీ సో ఇప్పుడు ఇవాళ రో ఇవాళ మనం మెఖలాన్ గురించి రెండు మాటలు చెప్పుకుందాం సో ఎందుకు నా ఫేవరెట్ అంటే ఫస్ట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఉన్నాయి దానికి ఒకటి వచ్చి అది షెరీ ఐ ఐ మీన్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇక్కడ అందరూ చాలామంది షెరీ అనేది అద్భుతంగా ఉంటుంది అది చాలామందికి నచ్చుతుంది అందులో ఫస్ట్ ఫిల్ షెరీస్ ఉంటాయి యూజ్డ్ షెరీస్ ఉంటాయి అట్లా ఉంటాయి అసలు దీని హిస్టరీ ఏంటంటే మెఖలాన్కి ఏదైతే బ్యారల్ ఐ మీన్ లైక్ ఓక్స్ బ్యారల్స్ ఈ షెరీ బ్యారల్స్ అన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ స్పెయిన్ నుంచి ఒక ట్రీ వాళ్ళకి సొంత కంపెనీ ఉంది అక్కడే తయారు చేస్తారు షెరీ సీజనింగ్ చేసి అట్లా చేసి అందులో ఈ లిక్విడ్ని బట్టి మళ్ళీ డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ఏజ్ లైక్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అయితే ట్వెల్వ్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అయితే ఎయిటీన్ సమ్ వితౌట్ ఏజ్ కూడా ఉంటాయి అన్నీది అట్లా అలా ప్రాసెస్ చేస్తారు అనమాట మళ్ళీ బ్యాక్ టు స్కాట్లాండ్ వెళ్ళి అక్కడ ప్రాసెస్ చేస్తారు మెకెలన్ ఆల్ న్యాచురల్ అందులో ఏమీ ఉండదు మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ అద్భుతమైన షెరీ ఫ్లేవర్స్తో చాలా బాగుంటుంది వెరీ ఆ స్మెల్ కానీ ఆ అరోమాస్ కానీ ఆ టేస్ట్ కానీ అద్భుతంగా ఉంటుంది సో బేసిక్గా ఇండియాలో కనుక మెకెలన్ దొరకపోతే ఐ మీన్ ట్రై చేయాలనుకుంటే మోస్ట్లీ షెరీ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్ ఓల్డ్ నుంచి స్టార్ పన్నెండు ఏళ్ళ సంవత్సరాల షెరీ ఒక మెకెలన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్లో కానీ లేకపోతే అక్కడ దొరుకుతుంది లేకపోతే కొన్ని ట్రావెల్ ఎక్స్క్లూజివ్ ట్రావెల్ అయి ఉంటాయి లైక్ టెర్రా అని ఎనిగ్మా అని అవి కూడా బాగుంటాయి నెక్స్ట్ ద మెయిన్ థింగ్ మెకెలన్ ఎందుకు అందరికీ అంత పాపులర్ అయింది అంటే ఇట్స్ అరోమాస్ లైక్ ఒకసారి దాన్ని అలా పోసుకుని గ్లాస్లో అలా కొంచెం దాన్ని అలా అరోమాస్ అన్నీ స్మెల్ చేస్తూ ఉంటే ఇట్స్ సో అది చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట అందుకని సో ఇన్ కేస్ మెక్కలన్ కనుక దొరకపోతే సిమిలర్ స్టైల్లో ఉండే స్కాచ్ లేదన్నా ఇండియాలో కావాలి అనుకుంటే కార్దు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఈజ్ గుడ్ రీప్లేస్మెంట్ ఫర్ మెక్కలన్ సో ఇప్పుడు కొన్ని మెక్కలన్ ఒక రెండు బాటిల్స్ డెమో అన్నాడు పవన్ సో వాటి గురించి మాట్లాడదాం సో మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా
సో ఇవి మొత్తం వరల్డ్లో వంద బాటిల్సే ఉన్నాయి ఓకే అది ఇది అసలు మనకు డబ్బులు నేను ప్రైస్ ఎంత చెప్తాను మీకు కొంతసేపట్లో మనం కొనుక్కోవాలన్నా సరే డబ్బులు పెట్టి మనకి దొరకదు ఏంటంటే ఎక్స్క్లూజివ్గా చాలా పరిచయాలు ఉంటే తప్ప మనం ఇది దొరకదు మనకి మనం దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది లోపల సో చూడండి ఇప్పుడు మనకు వాళ్ళ గ్లౌజ్ కూడా ఇచ్చారు ఎందుకంటే బాటిల్ మీద గీతలు పడకుండా పర్పుల్ ఫోటోగ్రఫీ ఓ పర్పుల్ ఇట్ హ్యాస్ పర్పుల్ ఉంటుంది ఎల్లో ఉంది రెడ్ ఉంది గ్రీన్ ఉంది అంటే ఫోటోగ్రఫీ ఈ మోడల్ మీరు ఏ నోటిస్ట్ అసలు అది చూడు ఎంత ఎలిగెంట్గా ఉంది బాటిల్ మారియో టెస్టీనో సూపర్ సో నాకు తెలుసు మీరు అందరూ దీని ప్రైస్ ఎంత అని చెప్పి కూతుహలంగా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు గ్యారంటీగా సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసి యూఎస్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి దొరకదు ఒకవేళ దొరికినా కూడా దీని ప్రైస్ నాలుగు వేల ఐదు వందల డాలర్లు అంటే దగ్గర దగ్గర మూడు లక్షల బాటిల్ జస్ట్ ఇది అంతా కూడా మనకి మూడు లక్షలు అనమాట మూడు లక్షల రూపాయలు సిక్స్ పిల్లర్స్ బస్ ఇవన్నీ సిక్స్ పిల్లర్ శాంపుల్స్ అనమాట ఇవన్నీ చూడొచ్చు మీరు అండ్ ఒకవేళ అది ఇండియాలో మీకు దొరికితే ఇండియాలో కొంటేనే ఏడు ఎనిమిది లక్షలు తక్కువ ఉండదు ఎందుకంటే మనం ఒక డ్యూటీ కట్టాలి కాబట్టి బాబాబా ఏముంది అసలు ఎలా ఎంత ఎలగెంట్ లుక్ అసలు చూసారా ఇక్కడ ఎక్సెప్షనల్ ఓ క్యాస్క్ న్యాచురల్ కలరింగ్ పియర్లెస్ స్పిరిట్ ది ఫైనెస్ట్ కట్ క్యూరియస్లీ స్మాల్ స్టిల్స్ స్పిరిచువల్ హోమ్ రివర్స్ లేవు బట్ ఇట్స్ అదర్ వే బట్ అలాగా సిక్స్ పిల్లర్స్ అండ్ ఇక్కడ ఇది సో ఒక మంచి ఒకేషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం నేను ఇది ఇది టేస్ట్ చేస్తానికి తప్పకుండా దాంతోపాటు ఒక బుక్ కూడా ఇచ్చారండి సిక్స్ పిల్లర్స్ బై మారియో టెస్టీనో అని ఈ బుక్లో ఏముంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంటుంది ఓకే విస్టీ గురించి ఏంటి అసలు అని ఫోటోగ్రఫీ మారియో టెస్టీనో ఈజ్ ఫోటోగ్రాఫర్ సో మా ఫోటోగ్రఫీ గురించి ఇందులో మారియో టెస్టీన్ ఎవరు ఇందులో ఓ ఇతనా అమేజింగ్ సో అదే వాళ్ళ ఆయన పిక్చర్స్ తోటి చిన్న బుక్లెట్ లాగా పెట్టారనమాట ఇందులో దీని పేరు వచ్చేసి మెకాలన్ థర్టీ థర్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ విస్కి అనమాట అది అండ్ యా ఇది షరీ ఫీల్డ్ ఇందాక చెప్పారు కదా వేణు షరీ క్యాస్ గురించి సో థర్టీ ఇయర్స్ షరీ క్యాస్లో ఉంది ఇది అండ్ సో మీకు ఇప్పుడు ఓపెన్ చేస్తాను ఇది ఇది దీని ప్రైస్ కూడా ఫైవ్ థౌజండ్ యుఎస్ డాలర్స్ ఇండియాలో కొంటే కనుక దగ్గర దగ్గర మనకి ఎనిమిది వేల యుఎస్ డాలర్స్ నుంచి తొమ్మిది వేల దాకా అవుతుంది అంటే దగ్గర దగ్గర ఏడు లక్షలు సో స్కాచ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే అందరూ అంటారు కదా ఇట్లా ఏజ్డ్ ఈ మెకాలన్లు ఉంటే ఐదు వేల డాలర్లు అనేది ఒకప్పుడు మాట ఇవాళ రోజు ఇది ఆరు వేల డాలర్లు అవును 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 నేను యాక్చువల్గా అప్పుడు ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టూ థౌసండ్ దొరికేది యాక్చువల్గా టూ థౌసండ్ డాలర్స్కి ఇప్పుడు చూస్తే ఐదు వేలు ఆరు వేలు అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దొరకదు కూడా ఎక్కడ సో మీకు బాటిల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి సార్ అంత మంచి వుడెన్ బాక్స్లో మంచిగా పెట్టి చూసారా సో థర్టీ ఇయర్ ఓల్డ్ మెక్కాలం ఇది మేము టేస్ట్ కూడా చేసాము యాక్చువల్గా రైట్ అమేజింగ్గా ఉంటుంది ఇంకా ఫుల్ షెరీ నోరంతా కూడా మనకి ఇంకా ఆ షెరీ ఫ్లేవర్సే ఉంటాయి అనమాట నాకు చేయి చేయి వదులుతుంది పడుకోవాలంటే బాటిల్ ఇది ఎక్కడ కారుతా అవరు ఇందాక ఆల్రెడీ ఆ పెద్దది పెద్ద పెద్ద దాంట్లో చిన్న చిన్న బాటిల్ కొన్ని జార్నీ లక్కీగా ఏమి పగలలేదు సో వేణు నీ ఫేవరెట్ కదా ఇది ఇది ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ దీన్ని కొట్టేది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మన జేమ్స్ బాండ్కి ఫేవరెట్ విస్కీ అనమాట ఇది మెక్కాలం మీరు కావాలంటే పాత సినిమాలో వెళ్ళి చూసుకోండి 
తను మెక్కలను ఎక్కువ తాగుతాడు యాక్చువల్లీ ఈ మార్టీని అవన్నీ ఉంటాయి కానీ బట్ తను ఎక్కువ తాగేది కూడా మెక్కలను ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ టైం నేను వచ్చినప్పుడు అంటే నా వీడియో ఇది పెద్దది అవ్వకూడదు అని చెప్పేసి నేను జస్ట్ సింపుల్గానే చేస్తున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్లెండెడ్ విస్కీస్ అవ్వచ్చు లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ విస్కీని మనం సూక్ష్మంగా పరిశీలించి ఒక విస్కీ బాటిల్స్ని కూడా చూద్దాము అండ్ వేణు కూడా మనకు ప్రామిస్ చేశారు నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మనకి తన మొత్తం విస్కీ కలెక్షన్ అంతా చూపిస్తానని చెప్పేసి సో ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఐమ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో నెక్స్ట్ ఈ ఎపిసోడ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు అంటే ఇదంతా కూడా జస్ట్ మనం మోస్ట్లీ ఎక్కువ ఎక్కువ మెక్కలను గురించి మాడుకున్నాం నెక్స్ట్ టైము నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం మా ఫ్రెండ్ ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఉన్నారు ప్రదీప్ అని ఆయన అంతా కూడా జాపనీస్ విస్కీలు అమెరికన్ విస్కీల్లో బాగా స్పెషలిస్ట్ అనమాట సో నెక్స్ట్ టైం మనం అతన్ని కలిసి ఆయన మాటల్లోనే మనం విస్కీ గురించి అంటే బర్బన్ విస్కీ అంటారు కదా వాటి గురించి మనం తెలుసు సో మనం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ మాకు దగ్గరలోనే టోటల్ వైన్ అని ఒక స్టోర్ ఉంది ఆ స్టోర్కి వెళ్ళి అక్కడ విస్కీ ప్రైజెస్ ఎలా ఉన్నాయి అమెరికాలో ఆ ప్రైజెస్ అందులో ఏవి మంచివి అవన్నీ కూడా మనం అక్కడ చూసి అక్కడ మీకు ఆ టోటల్ వైన్ అనే మొత్తం ఆ షాప్ అంతా కూడా మీకు నేను చూపిస్తాను అంటే విస్కీలు విస్కీ సెక్షన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే బియర్ సెక్షన్ అవ్వచ్చు వైన్ సెక్షన్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ అక్కడ మొత్తం పెద్ద స్టోర్ ఉందన్నమాట ఆ స్టోర్లో మనం వెళ్ళిపోయి మొత్తం చూసేద్దాం అక్కడ ఓకేనా The whiskey concierge. <laughs>